So how to get rich in 2023? ఈ క్వశ్చన్ మీరు నన్ను చాలా మంది అడుగుతున్నారు డిఎం చేసి బ్రో హౌ టు మేక్ మనీ ఆన్లైన్ ఈజ్ ఇట్ టూ లేట్ నా అంటే మీరు చెప్తున్నారు మీరు ట్వంటీ సెవెంటీన్ ట్వంటీ ఎయిటీన్ లో స్టార్ట్ చేస్తారని అండ్ ఇప్పుడు మేము స్టార్ట్ చేస్తే అది వర్కౌట్ అవుతుందా అండ్ నేను ఇప్పుడు ఒక స్టూడెంట్ ని యాజ్ అ స్టూడెంట్ నేను పని సైమల్టేనియస్లీ చేయగలనా కాలేజ్ కి వెళ్తూ పాటు కెన్ ఐ మేక్ మనీ ఆన్లైన్ ఇలాంటివన్నీ మీరు చాలా మంది నన్ను అడుగుతున్నారు అండ్ వీటన్నిటికి ఆన్సర్ ఏంటంటే ఎస్ యూ క్యాన్ కాకపోతే మీరు దానికి కోసం మిమ్మల్ని డెడికేట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఓకే ఈ రోజు అంతా నేను ఈ వర్క్ చేస్తాను రేపటికి నేను మిలియనర్ అయిపోతాను అంటే ఇట్స్ నాట్ గోన్ బి పాసిబుల్ సో ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ దట్ రైట్ మైండ్ సెట్ దెర్ ఈస్ ఆల్వేస్ మనీ టు బి మేడ్ ఆన్ ద ఇంటర్నెట్ మీరు ఏ విధంగానైనా మనీ సంపాదించుకోవచ్చు ఆన్లైన్ లో బట్ హౌ వే డూ వీ స్టార్ట్ హౌ డూ వీ డూ ఇట్ ఓకే లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ మీరు చిన్నప్పటి నుంచి చదువుకుంటున్న కాలేజ్ స్కూల్ జాబ్ మ్యారేజ్ కిడ్స్ అనే మైండ్ సెట్ మీ బ్రెయిన్ లో తీసండి బికాస్ దీస్ ఆర్ ఓల్డ్ మెథడ్స్ విచ్ హెన్ థాట్ బై ఓల్డ్ పీపుల్ అది ఆ టైమ్ లో వర్క్అట్ అయ్యేదే మా కాన్సెప్ట్ బట్ రైట్ నా ఇట్స్ నాట్ వర్కింగ్ అవుట్ ఒకప్పుడు లో లక్ష కోటి అంటే చాలా అంటే చాలా ఎక్కువ డబ్బులు బట్ రైట్ నా ఒక పోస్ట్ తో పీపుల్ ఆర్ మేకింగ్ ల్యాక్స్ ఐ మీన్ పర్సనలీ ఐ నో అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ఆర్ మేకింగ్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ మనీ జస్ట్ పోస్టింగ్ వన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్ట్ అంటే వాళ్ళు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఒక్క ఫోటో పోస్ట్ చేస్తే దే ఆర్ ఎర్నింగ్ ఇన్ ల్యాక్స్ అది మీరు ఇంటర్ బాగా చదువుకో బాగా ర్యాంక్ వచ్చి డిగ్రీ లో ఏదో ఒక ఎంఎన్సీ లో మీకు జాబ్ వస్తే వాట్ ప్యాకేజ్ ఆర్ యూ గెటింగ్ 3.5 పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ పర్ ఇయర్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ పర్ ఇయర్ ని నాకు తెలిసిన ఫ్రెండ్ ఒక త్రీ పోస్ట్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో పెడితే ఈజ్ మేకింగ్ ఇట్ సో వాట్ వెంట్ రాంగ్ అసలు ఎక్కడ ఈ మిస్టేక్ జరిగింది లైక్ వై ఈజ్ మనీ దాట్ ఈజ్ ఇట్ టు మేక్ అండ్ వై ఈజ్ ఇట్ నాట్ దాట్ ఈజ్ ఇట్ టు మేక్ ఫర్ సమ్ పీపుల్ దానికి ఆన్సర్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఈ జాబ్లో నాకు ఒక ఫిఫ్టీ థౌసండ్ శాలరీ వచ్చిందంటే ఆ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ శాలరీతో నేను ఒక త్రీ ఎంఎస్ పే చేసుకుంటాను ఇంకా టూ కొత్త ఈఎంఎస్ చేసుకుంటాను అండ్ నెక్స్ట్ మంత్ ఒక సెవెంటీ థౌసండ్ శాలరీ వస్తే ఆ సెవెంటీ థౌసండ్ ఈఎంఎస్ సరిపోతే అన్న మైండ్ సెట్లో ఉన్నారనమాట యూ షుడ్ నాట్ చేజ్ మనీ ఫర్ యువర్ అన్వాంటెడ్ నీడ్స్ యూ షుడ్ నాట్ బై థింగ్స్ టు ఇంప్రెస్ పీపుల్ యూ షుడ్ ఇన్వెస్ట్ యువర్ మనీ వేర్ యూ కుడ్ మేక్ మోర్ మనీ విత్ దట్ మనీ దట్ యూ ఇన్వెస్టెడ్ అంటే రాబర్ట్ కియోసాకి చెప్పింది ఏంటి అంటే యాసెట్ అండ్ లైబిలిటీస్ కాన్సెప్ట్ ఇది కొత్త ఏం కాదు ఎవ్రీబడీ నోస్ మీకు ఒకవేళ తెలీదు అంటే యాసెట్ అంటే ఏంటి అంటే మీ దగ్గర ఉన్న ప్రాపర్టీ ఆర్ థింగ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ దాని నుంచి మీకు మనీ జనరేట్ అయితే దాన్ని యాసెట్ అంటారు అండ్ లైబిలిటీ ఈస్ ద సేమ్ థింగ్ బట్ ఇన్ అ రివర్స్ వే అంటే మీ దగ్గర ఒక కార్ ఉంది అనుకోండి దాని మీద మీరు పెట్టే ఖర్చుని లైబిలిటీస్ అంటారు సో మీరు లైబిలిటీస్ తగ్గించుకోవాలి యాసెట్స్ పెంచుకోవాలి ఇప్పుడు మీరు ఐఫోన్ కొన్నారు ఇజ్ ఇట్ యువర్ యాసెట్ ఆర్ లైబిలిటీ It depends on your use. So, for example, if you have all the reels on your iPhone, you can choose to scroll, you can choose to motivational videos, you can do anything with it because you are not making any money with it. If you have a valuable thing, you waste your time on Instagram. So, it is a liability. But it can also be an asset if you use it the right way. For example, if you are on Instagram, you are consuming content, right? Try making it. Right now, content is the king. If you make content, it will turn into money. So, just... stop following these conventional methods and try to do the unconventional things so conventional method le em cheppan nenu school topper college topper job campus selection and what you will get in the end of the day in case meeku ok vela 12 lakhs rupees samasaraniki package ochina aa 12 lakhs nu ela spend cheyalanu nu vaalu chestha tappa ante ipudu naaku samasaraniki 12 lakhs lo ostundi ante nelaki lakh rupees so ee nelaku ochini lakh rupees ni nu ela kachu pettali ani aalochinchukunta aa lakh tho inka nu money ela make cheyali annatu aalochinchukovali anamata so ee conventional methods are not working anymore you have to be a little bit unconventional for example bitcoin start ayina appudu it was highly unconventional thing ante chaala mandi em cheppan ante idi ఇంటర్నెట్ మనీ ఫేక్ మనీ ఇది అది అని చెప్పి నో బడి షోన్ ఎనీ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ బిట్కాయిన్ ఇమాజిన్ ఆ టైమ్ లో దాట్స్ రియలీ అన్కన్వెన్షనల్ మార్కెట్ అప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు యూ కెన్ ప్రాబబ్లీ సి అండ్ ఐఎమ్ వన్ ఆఫ్ దోస్ ఎథీరియం ఇన్వెస్టర్స్ ఐఎమ్ నాట్ దాట్ ఓల్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ బిట్కాయిన్ బట్ నాకు కొంచెం టైం వచ్చి నాకు కొంచెం తెలిసి ఓకే దిస్ థింగ్ ఇస్ గోన్ వర్క్ దిస్ థింగ్ ఇస్ గోన్ వర్క్ అట్ దాట్ టైమ్ ఐ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ఎథీరియం అండ్ ఇట్ వాస్ లైక్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ పర్ కాయిన్ సో యూ గోట్ ఫాలో దట్ అన్కన్వెన్షనల్ మార్కెట్ సమ్ టైమ్స్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ సమ్ రిస్క్ ఆన్ యువర్ యంగ్ for example
you should be like how to make more money how to make more money uh, how, how can i do this how can i get that okay you should buy things that are really useful for yourself do not buy things just to show off in front of people because show off is never going to work out at the end of the day meer konna vastulu meek use lekapothe meer katani em so wear out avutadu anamata so don't do that and as i said before 18 to 25 years old or 18 to even 30 years old this is the right time for you to take risks so e time lo mir risk cheyipothe tarvata mir cheyadam anukunna mir cheyaler because of responsibilities mana ippudu ela alochistha ante manaki entha double ochina manaku saripo ilanti vishayam meeto kuda eppudaina jarigindha imagine even i am making a lot of money but i feel like i should make even more money because the more money you get even more money you want for example if you have a lamborghini you want a bugatti if you have a bugatti you want a ferrari it just goes on like that 18 to 30 years old is a time to take that risk to make a business cheyalanunda start it you want to learn a new skill do it you want to learn and implement that new skill in your business do it because this is the time where you can actually take risk once you are over 30 and you're married trust me there is no space for you to make experiments with your money because even though if you want to your mind just tells you not to because it's not a right move to make at that particular point of time because you have bills to pay you have kids to take care of and you have a wife to take care of and you completely have to live by yourself and at the same time you have to take care of your parents